இன்னைக்கு ஏப்ரல் மாதம் மூணாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை இந்த வெள்ளிக்கிழமை அப்படிங்கிறது சுக்கர பகவானுக்குரியது சுக்கர பகவானுடைய அம்சத்தில் பிறந்தவங்க யாரு உங்கள் நட்சத்திரம் பரணி அல்லது பூரம் அல்லது பூராடமா ராசி ரிஷபம் அல்லது துலாமா பிறந்த இங்கிலீஷ் தேதி ஆறு அல்லது பதினைந்து அல்லது இருபத்தி நான்கா வெள்ளிக்கிழமை பிறந்தவரா நீங்க அல்ல வெள்ளிக்கிழமை வயதிற்கு வந்த பெண்களா நீங்க நீங்க எல்லோருமே இன்னைக்கு பசுமாட்டுக்கு மொச்சை கொட்டை வாங்கி கொடுப்பது ரொம்ப நல்லது எவ்வளவு வாங்கி கொடுக்கறதுங்கிறத கால்நடை மருத்துவரை கேட்டுக்கோங்க வெள்ளை நிற ஆடை எடுத்து ஏழைகளுக்கு தருவது நல்லது நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசங்கள் பற்றி படித்து பார்ப்பது நல்லது பிரியா கல்யாணராமன் அவர்கள் ஒரு நல்ல புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் அதை வாங்கி படித்து பாருங்கள் இன்று நல்ல நேரம் உண்டா கிடையாது எப்படி இருக்க போகிறது இந்த வெள்ளிக்கிழமை என்பதை இப்பொழுது பார்க்கலாம் மேஷராசிக்கார நேயர்களே ரொம்ப சிறப்பான நாள் பெண்களுக்கு இன்னும் நல்லா இருக்கு மூணு நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் எல்லா வகையிலும் எல்லா வயசினருக்கும் ஏதாவது ஒரு வகையில் முன்னேற்றம் வந்தே தீரும் சிறப்பான நாளாக கட்டாயம் இருக்கும் உங்களுடைய பிறவி குணமான தைரியம் சுறுசுறுப்பு வேகம் கிரக நிலைகள் நன்றாக இருப்பதனால் ஜெயிக்கும் சந்தோஷம் பரி நட்சத்திரமா நீங்க இருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வீட்டு பூஜையில தீபம் போட்டு வெங்கடாஜலபதிக்கு ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணி ஓம் ஓம் வினதா தேவியே போற்றி இந்த மந்திரத்தை சொல்லணும் கைகளும் பொழுதெல்லாம் இந்த மந்திரம் சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கருட பகவானுடைய தாயின் பெயர் வினதா தேவி ஞாபகம் வச்சுக்கோ இன்று உங்களுக்கு சிறப்பான நாள் அனுகூலமான எண் மூன்று ஆறு ரிஷபராசிக்கார நேயர்களை அவ்வளவு சிறப்பான நாளாக இல்லை தேவையற்ற தடுமாற்றமும் குழப்பமும் வருது உங்களிடம் உதவி செய்தவர்களே உங்களுக்கு உபத்திரவம் தர காத்திருக்கிறார்கள் தொல்லை பண்றாங்க எப்படி தப்பிக்கிறது ஓம் சாரங்கமே போற்றி ராமபெரான நினைச்சுக்கிட்டு இந்த மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருங்க அல்லது எழுதுங்க கைகழுவும் பொழுதெல்லாம் சொல்லுங்க பசுமாட்டுக்கு மொச்சை கொட்டை வாங்கி கொடுங்க ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவை ஒரு பாட்டாவது படிச்சு பாருங்க முப்பது பாட்டு இருக்கு ஒரு பாட்டு போதும் படிச்சு பாருங்க மனப்பாடம் பண்ணுங்க நல்ல மாற்றம் இருக்கும் அனுபவத்திலே பார்ப்பீர்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தலைக்கு வருகிற பிரச்சனை தலைக்கு மேலே போய்விடும் ஆமா உறுதி நிச்சயமாக அனுகூலமான எண் ஆறு மிதுன ராசிக்கார நேர்களே சூப்பரான நாள் நல்ல முன்னேற்றம் பெண்களுக்கு இன்னும் நல்லா இருக்கு மூணு நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் எல்லா விதக்காரர்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு வகையில உயர்வு வந்தே தீரும் உங்களுடைய நிதானமும் பேச்சு சாமர்த்தியமும் ஜெயிக்கும் சந்தோஷம் பிறகு என்னங்க கலக்குங்க என்ன ஒரு மந்திரத்தை மட்டும் மனசுக்குள்ள சொல்லுங்க எழுதி வையுங்க கைகழுவும் பொழுதெல்லாம் சொல்லுங்க நல்லது என்ன சொல்ற ஓம் ஓம் நவ பிருந்தாவனமே போற்றி நவ பிருந்தாவனமே போற்றி வெங்கடாஜலபதி நினைச்சுட்டு சொல்லுங்க மிக மிக வலிமையான மந்திரம் இது நவ பிருந்தாவனம் இந்த மந்திரம் இன்னும் உங்களுக்கு சிறப்பை தந்தே தீரும் ஆமா நவ பிருந்தாவனம் என்பது என்ன அப்படின்னு கேக்குறீங்களா அது குறித்து பிறகு ஒரு சமயத்திலே விளக்குகிறோம் ஒன்பது வைணவ மகான்கள் அருள் செய்கிற ஒரே இடமாக அந்த நவ பிருந்தாவனம் இருக்கிறது அதை நினையுங்கள் நல்லது நடக்கும் அனுகூலமான எண் மூன்று ஏழு கடகராசிக்கார நேயர்களே பிரம்மாதமான நாள் நல்ல முன்னேற்றம் மூணு நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் எல்லா வகையிலும் உயர்வு வந்தே தீரும் பெண்களுக்கு கூடுதலாக சந்தோஷம் உண்டு அதனால ரொம்ப சந்தோஷத்துக்காக அலட்டிக்கிற ஆள் நீங்க இல்லை பொறுமை அதிகம் உண்டு உங்களுக்கு அதுதான் சிறப்பு நல்ல நாளாக இருக்கும் பனிரெண்டு ராசிகளிலேயே அதிகமான பேச்சு திறமையுடைய ராசி உங்க ராசி பிரம்மாதம் இன்னைக்கு என்ன ஒரே ஒரு மந்திரம் மட்டும் கைகழுவும் பொழுதெல்லாம் சொன்னீங்கன்னா நல்லது என்ன சொல்றது ஓம் ஓம் ராமானுஜரை போற்றி வெங்கடாஜலபதி நினைச்சிட்டு சொல்லி பாருங்க 
நல்ல மாற்றம் இருக்கும் நிச்சயமாக இன்று உங்களுக்கு சிறப்பான நாள் அனுகூலமான எண் ஏழு ஒன்பது சிம்ம ராசிகார நேயர்களை அவ்வளவு சிறப்பான நாளா இல்ல வீட்டுல பூஜை அறையில எரிகிற தீபத்தில் நெய் சேர்த்தி பிரார்த்தனை பண்ணுங்க பசுமாட்டுக்கு மொச்சை கொட்டை வாங்கி கொடுப்பது நல்லது பாலகுமாரன் அவர்கள் எழுதி இருக்கிற ரமணர் என்கிற புத்தகத்தை வாங்கி படித்து பார்ப்பது சிறப்பு நல்ல மாற்றம் இருக்கும் நிச்சயமாக இந்த வழிபாடுகள் உங்களை கவசமா இருந்து பாதுகாத்து ஜெயிக்க வைக்கிறோம் இல்லையோ தோல்வியை தடுத்தே தீரும் மறந்துடாதீங்க இந்த வழிபாடு முக்கியம் அனுகூலமான எண் ஒன்பது கன்னிராசிகார நேயர்களை பிரமாதமான நாள் நல்ல முன்னேற்றம் பெண்களுக்கு இன்னும் நல்லா இருக்கு வாழ்க்கை வளமாகும் மூன்று நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் எல்லா வயதுக்காரர்களுக்கும் சில பல வகைகளில் முன்னேற்றம் வரும் உங்களுடைய அனுசரிக்கிற திறன் சகித்துக் கொள்ளுகிற ஆற்றல் ஜெயிக்கும் நீங்க மட்டும் ஒரு மந்திரத்தை கைகழும் பொழுதெல்லாம் சொல்லுங்க இன்னும் நல்லா இருக்கும் உங்கள் மனது செழுமைப்படும் திடப்படும் கெட்டியாகும் உயர்வு வரும் என்ன சொல்றது ஓம் ஓம் சாயிநாதனே போற்றி ஷீரடியை நினைத்து கொண்டு அல்லது ஓம் ஷீரடியே போற்றி இதையும் சொல்லுங்கள் நல்ல மாற்றம் இருக்கும் நிச்சயமாக அனுகூலமான எண் ஏழு ஆறு துலாராசிக்கார நேயர்களை நேற்றை விட இன்னைக்கு பரவாயில்ல ஆனா ஒரு முழுமையான வெற்றியும் நிம்மதியும் இல்லை என்ன பண்றது பசுமாட்டுக்கு மொச்சை கொட்டை வாங்கி கொடுப்பது நல்லது அளவாக ஏழை எளியவங்களுக்கு வெள்ளை நிற கர்ச்சிஃபாவது வாங்கி கொடுங்க சில மந்திரங்களை சொல்லுங்க ஓம் ஓம் வினதா தேவியே போற்றி இந்த மந்திரம் கருட பகவானுடைய தாயின் பெயர் அது சொல்லுங்க மகடாஜலபதி நினைச்சு கைகழும் பொழுதெல்லாம் சொல்லலாம் இதனால் எல்லாம் உங்களுடைய மனது செழுமையடையும் தேவையற்ற கவலைகளை நினைத்து கொண்டே இருக்கிற மனது உங்க மனது அதற்கு ஒரு மாற்றம் வரும் கூடவே ஜெயமோகன் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற விஷ்ணுபுரம் என்கிற புத்தகத்தை வாங்கி படித்து பாருங்கள் கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்கும் படிக்க படிக்க புரியும் அதனால் உங்களுக்கு நல்ல மாற்றம் இருக்கு அனுகூலமான எண் ஆறு விருச்சகராசிக்கார நேயர்களே பிரமாதமான நல்ல முன்னேற்றம் பெண்களுக்கு என்ன நல்லா இருக்கு கலக்கிறீங்க சந்தோஷம் நல்ல நாளா இருக்கும் மூணு நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் எல்லா வயதுக்காரர்களுக்கும் சிறப்பான நாள் வழக்கமான உங்களுடைய பிறவி குணமான உள்பயம் இன்னைக்கு இருக்காது உள் குழப்பம் இன்னைக்கு சுத்தமா இருக்காது தைரியமா இருப்பீங்க சொல்லி அடிப்பீங்க சொல்லாமே அடிப்பீங்க சொல்லிடுங்க உங்க எதிரிகளுக்கெல்லாம் ஆம் பிரமாதமான சந்தோஷமான தினம் இன்னைக்கு என்ன ஒரே ஒரு மந்திரம் மட்டும் கை கழுவும் பொழுதெல்லாம் சொன்னீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு சிறப்பு என்னங்க சொல்றது ஓம் ஓம் வைத்தீஸ்வரனே போற்றி வைத்தியநாதனே போற்றி சிவபெருமான நினைச்சு சொல்லுங்க நல்ல மாற்றம் இருந்தே தீரும் நிச்சயமாக இன்னைக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல நாள் அனுகூலமான எண் மூன்று ஐந்து தனுசு ராசிக்கார நேயர்களை சந்திராஷ்டமம் மூலம் நட்சத்திரத்துக்கு பூராடத்துக்கு உத்தராடத்துக்கு சந்திராஷ்டம் அசைவ உணவு தவிர்க்கணும் கொடுக்கல் வாங்க வேண்டாம் பெரிய பழகில் பொருளை வாங்க வேண்டாம் வண்டி ஓட்டுறது கவனம் கையிலையும் பையிலையும் பணம் அளவா இருக்கணும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் பசுமாட்டுக்கு மொச்சை கொட்டை வாங்கி கொடுக்கணும் அளவா சுகி சிவம் அவர்கள் எழுதிய சுந்தர காண்டம் புத்தகம் வாங்கி படிச்சு பார்க்கறது நல்லது ஏழை எளியவங்களுக்கு வெள்ளை நிற ஆடையை வாங்கி கொடுப்பது நல்லது கர்ச்சிஃபாவது வாங்கி கொடுக்கலாம் செஞ்சு பாருங்க நல்ல மாற்றம் இருக்கும் உங்களை அறியாமலேயே சில மந்திரங்கள் ஒரு மந்திரமாவது கை கழுவும் பொழுதெல்லாம் சொல்லுவது மனசுக்குள்ளே சொல்லிக்கொண்டே இருப்பது நல்லது என்ன சொல்லுது ஓம் சக்கரமே போற்றி சாரங்கமே போற்றி சக்கரம்ங்கிறது சுதர்சனம் சாரங்கம்ங்கிறது வில்லு எம்பெருமான் மகடாஜலவதை நினைச்சு இதை சொல்லிக்கிட்டே இருங்க நல்ல மாற்றம் இருக்கும் முக்கிய முடிவுகள் கூடாது வழக்கமான வேலைகள் மட்டும் அனுகூலமான எண் கிடையாது மகர ராசிக்கார நேயர்களே நேற்றை விட இன்னைக்கு பரவாயில்ல ஆனால் ஒரு முழுமையான நிறைவான வெற்றி இல்லை எங்கேயோ ஒரு ஓட்டை இருக்கு ஒரு குறை ஒரு கவலை மாத்திக்கலாம் அதை பசுமாட்டுக்கு மொச்சை கொட்டை வாங்கி கொடுங்கள் அளவாக 
ஆண்டாள் அருளிய நாச்சியார் திருமொழி அல்லது திருப்பாவை கற்பூரம் நாருமோ கமலப்பூ நாருமோ அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற நாச்சியார் திருமொழி படித்து பார்க்கலாம் கூடவே ஒரு மந்திரம் கைகழுவும் பொழுதெல்லாம் சொல்லலாம் மனசு கஷ்டப்படும் பொழுதெல்லாம் சொல்லலாம் ஓம் நந்தகமே போற்றி வெங்கடாஜலபதி நினைச்சுக்கிட்டு சொல்லணும் ஓம் கௌமோதகமே போற்றி வெங்கடாஜலபதியுடைய ஆயுதங்கள் இவை இதை சொல்லுங்க நல்ல மாற்றம் இருக்கும் தப்பிச்சுக்குவீங்க உயர்வு உண்டோ இல்லையோ உபத்திரவம் இருக்காது அனுகூலமான எண் இரண்டு நான்கு கும்பராசிக்கார நேயர்களே பிரமாதமான நாள் நல்ல முன்னேற்றம் பெண்களுக்கு நல்லா இருக்கு மூணு நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் எல்லா வகையிலும் எல்லா வயது கார்களுக்கும் உயர்வு உண்டு உறுதி நிச்சயமாக உங்களுடைய நிதானமும் உங்களுடைய நேர்மையும் ஜெயிச்சே தீரும் கிரக நிலைகள் நல்லா இருக்கு என்ன கைகழுவும் பொழுதெல்லாம் ஒரு மந்திரம் சொல்லுங்க மனசு கஷ்டப்படும் பொழுதெல்லாம் இதை சொல்லுங்க ஓம் பாஞ்ச சன்யமே போற்றி பாஞ்ச சன்யம் இந்த மந்திரம் காப்பாற்றும் என்னங்க பாஞ்ச சன்யம்னா வெங்கடாஜலபதியினுடைய கையில இருக்கிற சங்கு இது சங்கும் சக்கரமும் தான் மிக பெரும் ஆயுதம் சங்கினுடைய அனுமதி இல்லாமல் யுத்தம் ஆரம்பிக்காது எனவே பாஞ்ச சன்யம் என்கிற இந்த மந்திரம் உங்களை இன்னும் உயர்வாக்கும் அனுகூலமான எண் மூன்று ஆறு மீனராசிக்கார நேயர்களே பிரமாதமான நாள் கலக்கிரைய உங்களுடைய பிறவி குணமான அறிவு நல்ல மனது பெருந்தன்மை இதுவெல்லாம் கிரக நிலைகள் நன்றாக இருப்பதனால் ஜெயிக்கும் மூன்று நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் எல்லா வயதுக்காரர்களுக்கும் சில பல வகைகளில் முன்னேற்றம் இருந்தே தீரும் மொத்தத்திலே மனதுக்கு இணைய நாளாக இது இருக்கும் கட்டாயம் பெண்களுக்கு கூடுதலாக வெற்றி உண்டு என்ன நீங்க ஒரு மந்திரத்தை மட்டும் மனசுக்குள்ள கஷ்டம் வரும்போது வந்துச்சுன்னா சொல்லலாம் ஆனா கட்டாயம் கழிகழும் பொழுதெல்லாம் சொல்லிடணும் ஓம் ஓம் தன்வந்திரி பெருமாளே போற்றி இந்த மந்திரம் உங்களை கவசமா இருந்து காப்பாற்றும் ஆனா அப்படி சொல்லும் போது வெங்கடாஜலபதி நினைச்சுக்கிட்டு சொல்லணும் அது முக்கியம் இயந்திரத்தனமாக கடலுக்காக அப்படி சொல்ல வேண்டாம் அப்படி சொன்னாலும் அதற்குரிய பலன் உண்டு குறைவார் அதுதான் கொஞ்சம் மனதில் ஈடுபாட்டோடு இதை சொல்லி பாருங்கள் நல்ல மாற்றம் நிச்சயமாக இருக்கும் இன்னும் அதிகம் உயர்வு வரும் அதுதான் இன்னைக்கு மீனராசிக்கு சிறப்பான நாள் அதுல ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது எனவே இதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நல்ல நாள் அனுகூலமான என் உங்களுக்கு ஏழு ஒன்பது கல்யாணமான நேயர்களே கணவன் மனைவி இருவருடைய ராசியுமே ரிஷபமாக இருந்தாலோ அல்லது துலாமாக இருந்தாலோ அல்லது ரிஷபம் துலாமாக இருந்தாலோ அல்லது ரிஷபம் தனுசாக இருந்தாலோ அல்லது துலாம் மீனமாக இருந்தாலோ ஜோதிடரிடம் ஜாதகங்களை காட்டி பிரார்த்தனைகளும் பரிகாரங்களும் வழிபாடுகளும் செய்து கொள்ளுவது நல்லது இந்த மாதிரியான சேர்க்கை உள்ள கணவன் மனைவி இருவரும் நிறைய தேவையற்ற சண்டைகளை போட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் ஆனாலும் அன்பாக இருப்பார்கள் அதுதான் சிறப்பு நித்திய கண்டம் பூரண ஆயுசு என்பார்களே அந்த மாதிரி நித்திய சண்டை பூரண காதல் அந்த சண்டைகளை குறைக்கலாம் இந்த பரிகாரத்தின் மூலமாக இந்த வழிபாட்டின் மூலமாக அதுக்காக தான் சொல்றோம் இத சஷ்ட அஷ்டக தோஷம் என்பார்கள் அது குறித்து ஜோதிடர் பார்த்து கொள்ளுவார் இந்த வழிபாட்டை மட்டும் செஞ்சிட்டீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்குள்ளே அந்யோன்யமும் பிரியமும் காதலும் அதிகமாகும் உங்களுக்குள்ளே தோற்றவர் வெல்வார் வெல்பவர் தோற்பார் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய நட்சத்திரம் பரணி அல்லது பூரம் அல்லது பூராடமாக இருந்த சுக்கரனுடைய ஆதிக்கத்திலே வந்திருக்கிறீர்கள் இதுல பூராடம் நட்சத்திரத்தை பற்றி நிறைய மூட நம்பிக்கைகள் இருக்கிறன அது தவறு மூலம் நட்சத்திரத்தை பற்றி ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தை பற்றி பூராட நட்சத்திரத்தை பற்றி கேட்டை நட்சத்திரத்தை பற்றி இப்படியெல்லாம் நிறைய மூட நம்பிக்கைகள் இருக்கிறன 
நட்சத்திரங்களிலே தோஷமுள்ள நட்சத்திரங்கள் என்று கிடையவே கிடையாது தோஷமுள்ள நட்சத்திரங்கள் என்பது இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களிலே இல்லை அது பின்னாலே வந்த இடைச்செருகல்கள் இடைச்செருகல்கள்னா ஆரம்பத்தில் இருக்காது நடுவில் யாராவது ஒருத்தர் வந்து அப்படியே போட்டு விட்டு போயிடுவார் உங்க பாஷையில சொன்னா அது அப்படியே நின்று போயிடும் நிலச்சிரும் கெட்டதுக்கு தானே பல காலங்கள்ல வலிமை அதிகமா இருக்கு அதனால சொல்லும் எனவே ஆயில்யம் அவருக்கு ஆகாது ஆயில்ய நட்சத்திரத்தை போ பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணா அவருக்கு பிரச்சனை மூல நட்சத்திரத்து பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணா இவருக்கு வம்பு அதெல்லாம் போய் பூராட நட்சத்திரத்தை கல்யாணம் பண்ணா இப்படி ஆயிடும் கிடையாது கேட்ட நட்சத்திர பொண்ணுக்கு இந்த தோஷம் இருக்கு கிடையவே கிடையாது நட்சத்திரத்துக்கு தோஷம் இல்லை என்பதை தயவு செய்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ வீணாக அந்த நட்சத்திரம் கொண்ட பெண்ணை நட்சத்திரத்துக்காக வேணாம் என்று சொல்லி அவர்களை கஷ்டப்படுத்தினால் அது பெரும் பாவமாக மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு வந்து சேரும் என்பதை மறந்துடாதீங்க அப்படி சொல்லுகிறவங்களையும் அந்த பாவம் பிடிச்சுக்கும் ஆம் அப்புறம் வம்பாயிடும் ஜாக்கிரதை எனவே நேயர்களே தோஷமுள்ள நட்சத்திரம் என்று எதுவுமே இல்லை இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களில கொஞ்சம் மேலான நட்சத்திரங்கள்னு சிலது இருக்கு நாலு இருக்கு மகம் மிருகசேரிடம் சுவாதி அனுஷம் அதுலயும் ரொம்ப சாதாரணமானவங்க இருப்பாங்க ரொம்ப கடைநிலையில இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க இவங்க எல்லாம் ரொம்ப மேலதான் இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இந்த நான்கு நட்சத்திரங்களுமே கொஞ்சம் ஒரு ஒரு எக்கட் எபவ் அப்படிம்பாங்க ஆங்கிலத்துல ஒரு நூல் ஈழை மேலாப்புல இருக்கும் அப்படின்னா அவங்க நிலைமையில அவங்களுக்கு இந்த பிறவியில என்ன நிலைமைக்கு வரணும்னு விதிச்சிருக்கோ அதுல மேலா இருப்பாங்க அவ்வளவு இப்ப மகம் ஜெகம் ஆளும் எல்லா மக நட்சத்திரத்துல பிறந்தவங்களும் ஜெகத்தை ஆள முடியாது ஆனா மகம் நட்சத்திரத்துல பிறந்தவங்க அந்த நிலைமையில அவங்க லெவல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தலைவரா இருப்பாங்க அதுதான் வேற ஒன்றும் கிடையாது எனவே மகம் மிருகசீரடம் சுவாதி அனிஷம் இதுவெல்லாம் ஒரு நூல் மேல அப்படின்னு வேணா சொல்லிக்கலாமே ஒழிய அதற்காக மற்ற நட்சத்திரங்களை தோஷமுள்ள நட்சத்திரங்கள்னு சொல்ல முடியாது இந்த நான்கு நட்சத்திரங்களும் ரொம்ப ரொம்ப மேலன்னு சொல்ல முடியாது நாளை பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்